Jeg starter med at tegne profilet. Jeg laver lige nogle vilkårlige kasser. Constrainer midtpunkterne i forhold til hinanden. Og sætter dimensioner lige med hinanden. Den der, lige med den der. Og de to der, eller de tre der. Sådan. Og så skal den ned, bindes fast i 0. Så skal den dimensioneret. Der skal en højde, en bredde og en cykelse på. Sådan. Så er den fuldt constraint. Og nu kan jeg styre det her profil på de tre mål. Og her er min tabel, der refererer de her D0, D1, D2 til de dimensioner, der er sat op. Jeg kan ændre navnet herinde også til for eksempel højde, bredde og tykkelse. Sådan. 75, 50 og 5. Sådan. Jeg skal beregne mit energimoment, så jeg går ind under Inspect heroppe og vælger Region Properties. Udvælger hele profilet og trykker Calculate. Det giver mig en række resultater. Og som det kan se, så er der oprettet et koordinatsystem her i mit tyngdepunkt, og der ligger et i forvejen her. Det er sketsens nulpunkt, der ligger her, og tyngdepunktet der, som sagt. Resultaterne, det er først et areal og en omkreds, så koordinater til tyngdepunktet, og et uh, energimoment her, der hedder Inertia with respect to sketch origin. Det er energimoment i forhold til det punkt hernede, og de akser her. Og det er ikke uh, relevant i det her tilfælde. Det jeg skal bruge, det er en timemoment omkring de her to akser. Og det er det jeg får her. Uh, area moments of inertia with respect to principal axis. I x og i y. Og det er dem vi er vant til at beregne. Jeg får også en rotationsvinkel. Den skal være 0. I hvert fald i det her tilfælde. Og hvad hedder det? Jeg får uh, radius of gyration. Og det er gyusradius eller energiradius. Og det refererer altså den hænger sammen i en timemomenter heroppe, forstået på den måde, hvis jeg dividerer en timemomentet her med det her areal og tager kvadratråden, så giver det en tiradius hernede.